Sinimulan na ang proseso ng pagkapawis sa mga OFWs na nakatapos sa kanilang mandatory quarantine sa Maynila noong nakaraang linggo. Tampok sa mga ehensyang naatasan sa pagkapatupad nito ang Overseas Workers Welfare Administration, Department of Labor and Employment, Department of Foreign Affairs, Philippine Overseas Employment Authority at Red Cross. Sinimulan ng ihatid ang mga bagong bayani sa kanika nilang probinsya, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa mga quarantine site sa Manila, ikinukonekta sa pamahalaang pandalawigan ang mga OFW sa pamamagitan ng Provincial Public Employment Services Office. Sa Nueva Ecija, inatasan ni Governor Oye Umali ang peso at malasakit OFW help desk na magtulong para asistihan ang mga papauwing kababayan. Pinangunahan ni Peso Manager Maria Luisa Pangilinan ang pag-alalay sa mga OFW ng lalawigan na karaniwang na ihahatid sa lumang kapitolyo sa disores ng gabi kundi man sa madaling araw. Sinasalubong at pinapakain muna mga dumarating na OFWs. Pagkatapos inihahatid sila sa kanika nilang LGU para sa mailalim muli doon ng mabilisang pagsusuri. Kung minsan sinusundo rin sila ng mga sasakyan na nagmula sa kanilang pamahalaang bayan. Kung walang sintomas na makita, maaari nang ihatid sa kanilang tahanan ng OFW, subalit kailangan niyang mag-home quarantine ng labi apat na araw bago payagang muling makalabas. Bahagi ito ng pangkalahatang health protocols na ipinatutupad para sa mga OFWs. Sa kasalukuyan, umabot na 66 na OFWs ang natulungang makauwi sa iba't ibang bayan ng probinsya mula pa lamang noong Mayo 28 hanggang Hunyo at 3. Inaasahan na dadagsa pa ang mga ito sa mga susunod pang araw. Nakahanda naman ang pamahala ang pandalawigan para tulungan ng kababayang malaon na rin naghahangad na makauwi. Nagpasalamat naman ang mga natulungang OFW sa malasakit na ipinadama sa kanila ni Governor Oye at ng Kapitolyo. Mula sa DWN Italaradio, nag-uulat, Binus Manja ang inyong kakampi.